ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಮನನ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎರಡನೇದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಮೂರನೇದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅವರ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದವರೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಾಷೆ ಆಗಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಧರ್ಮರಾಜಂದು ವೇದಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಅವರ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾನೇ ಅವರ ದೈವತ್ವ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏವಂ ದೈವತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಏನೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವರ ದೈವತ್ವ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದಾಯಿತು ಎರಡನೇದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸದಾ ನಡೆಸುವ ತಪಸ್ಸೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅವರ ದೈವತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂದ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನು ಅದು ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜೇಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಧರ್ಮ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಇದು ಬಹಳ ಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂತಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದವರು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗೆಗಿನ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ಇವು ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಇದು ಕೆಲವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಜ್ಞಾಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ಅದೀಗ ಜನಗಣತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅವತ್ತಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತೇನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡೋಣ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೈತ್ರಿಕದ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ
ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಮಾಂತರ ಪದಗಳು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸು ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದ್ರ ಎರಡು ಪದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಂ ವದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮಾಂಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಋತ ಸತ್ಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿದ್ದವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಋತ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೌಲ್ಯವತವಾದಂಥ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈತಿಕತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೈತಿಕತೆ ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವೃತ ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಜೀವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತು ನೀತಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಗುರಿ ಮೌಲ್ಯ ಗುರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತುಮಕೂರಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಪುಣಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಸೊ ತುಮಕೂರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಓ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗಿದ್ದಾನು ತುಮಕೂರು ತನಕ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮುಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನ ನಡುವೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ತುಮಕೂರು ತನಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತ ತುಮಕೂರು ಅಂದರೆ ನೈತಿಕತೆ ಬರೀ ತುಮಕೂರು ಹೋಗೋ ತನಕ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ನಾನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೈತಿಕತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಹುಡುಗರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸತತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಋತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಋತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಳೆದಿದೆಯೋ ಅದು ಋತ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಎರಡು ಥರದ ಸಾವು ಒಂದು ಅವನ ದೈ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಸಾವು ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳಿನಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾನ್ಯದ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ತಾನು ಸತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಮರುಹುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಾವು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆದದ್ದು ಸಾಯಬೇಕದು ದೇಹದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಿದೆ ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ಅಂತ ಯಾವ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬರಲಾರ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಾವು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪೀಠಸ್ಥರಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಗಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನ ಇದು ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳೋದು ಅದು ಯಾರು ಈ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರದ ಸಾವು ಇದ್ದಂಗಾಯಿತು ಯಾರು ಭೌತಿಕ ಸಾವನ್ನು ಪಡಿತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈವತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಧಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಶಿಷ್ಠರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ ನಾವಿನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರವರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ದಾಟಿದವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಆ ದೈವತ್ವದ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸಾಮ ಅಸಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸದಾ ಜ್ಞಾನದಾಹಿಗಳಾಗಿ ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ದೇಹದ ತ್ಯಾಗದ ನಂತರವೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇಹ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಸಾವು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೈವತ್ವದ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿದೆ ಅಧ್ಯಯನಂ ಅಧ್ಯಾಪನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಸದಾಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸದಾಕಾಲ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓದಿದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೂರ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತರೋಣ ಅದು ಎರಡು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಮಧರ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅವನು ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ ಉತ್ತರ ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೇಳೋದು ರಾಜ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನು ರಾಜ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೋ ನಡತೆಯಿಂದಲೋ ಓದಿನಿಂದಲೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ದೌಟ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೋ ನಡತೆಯಿಂದಲೋ ಓದಿನಿಂದಲೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎದರಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷ ಯಶತ ಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅವನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ರು ಇವನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಮಾತು ನಂದಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಲಿ ಓದಿನಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಓದಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ ಮಾತು ಕೆಲವು ಚೆಂದ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಓದು ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಲಿ ಓದಿನಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಲ್ಲವೋ ಯಾವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಯಾವನ ನಡತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಯಾವ ನಡತೆ ತೋರಿಕೆಯದಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೋರಿಕೆ ಅವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೂರ್ಖರು ನಡತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಗುಲಾಮನಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಯಾವನು ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿಯಲ್ಲೇ ಏಕಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರು ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗಿ ವರ್ಣ ಹೋಗಿ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ದೈವ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಟಿಮಸ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಸ್ಟಿಮಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ತಂದು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅವರು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಕರ್ಮ ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜಾತಿ ಅದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ
ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದೋ ದೇವರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಶ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಟು ತಾಸು ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಚಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಸದಾಕಾಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಎರಡನೇದು ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದು ದೈವತ್ವದ ಸಾವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೈವತ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೀಳು ಮಾತನಾಡದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲವು ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರು ಅದು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಈ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದರೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುಣದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮಹರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರದು ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಅಪರೂಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ನಡು ಸೋತದ್ದು ಉಂಟು ಮೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಉಂಟು ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಅವನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವರ್ಗಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಪತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಶಿಷ್ಠರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂದರೂ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ರಾಜರ್ಷಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತಾರೆ ವಶಿಷ್ಠರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮುದ್ದಾಮಾಗಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಪ ರಾಜ ತೇಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇವತ್ತೇನೇ ಆಗಲಿ ಇವ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ವಶಿಷ್ಠರನ್ನ ಅಂತ ಹೋದರು ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡ
ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ದೈವತ್ವ ದೈವತ್ವದ ಸಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹಾಗೆ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಗುಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಜೊತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಯಾವುದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ರುಜಸ್ ಯುಜಸ್ ಯಾವುದು ಯಜುಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ರೂಪ ಮೊದಲಿದ್ದು ಯಾವುದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಎರಡನೇದ್ದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜುಸ್ ಯಾವುದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಬರೀ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜುಸ್ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬದುಕು ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಬದುಕು ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ತುಂಬ ತಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗಿದು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳೋದೇನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಈತ ಹೇಳೋದು ಬದುಕು ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ಎರಡನೇದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜುಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಯಜ್ಞದ ಯಜುಸ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಯಾವುದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರುಕ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರ ಯಜ್ಞದ ಆಧಾರ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕುತ್ರ ರುಕ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ಅಸಾಧ್ಯ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಇದು ಈ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಯಜ್ಞ ಎರಡು ರೀತಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಯಜ್ಞಗಳು ಮೊದಲನೇ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಅದು ನಾ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದ್ದಾವೆ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ತತ್ವ ಇರ್ತದೆ ತತ್ವ ತೋರಿಸೋದು ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರವು ಧರ್ಮಪಾಲಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಆಚಾರ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ನಾರಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿಪ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾರು ಚಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನಗೆ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾರು ತೆಗಿಬೇಕು ಚಿಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಹೆರಿಬೇಕು ಅಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗೊಂದು ಆವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎದಕ್ಕಿರೋದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಚಾರ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಾಮ ಉದ್ದ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಬಲಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಯ್ಯ ಅದು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ
ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಹಾಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹವಿಸು ಹಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಕಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದ ರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಜ್ಞ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ರುಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮೊದಲು ಸಾಮವೇದ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯದುರ್ವೇದದ ಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಆ ಮಂಟಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನುಗಳು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಾಂಗ್ವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರುಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದರಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ರುಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಸಾಮವೇದ ಬೇಕು ಯಜುರ್ವೇದ ಬೇಕು ನಿಜ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ರೀ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೇಳೋದು ರುಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದಂಥ ಯಜ್ಞ ಈ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಥರದ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇದು ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಆಚಾರದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಉತ್ತರ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇದ ಬೇಕಾ ಸಾಮವೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬದುಕು ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ಅಂತಾನೆ ಈ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದಿವಸದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸದ್ದು ಮೂರು ದಿವಸದ್ದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಇಡೀ ಬದುಕೇನ ಸಾಮವೇದ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬದುಕು ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು ಬಹಳ ಚಂದದ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಇದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವರ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಏರಿಳಿತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ರೀತಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ಜೀವನಾನೇ ಯಜ್ಞ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಮವೇದದ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಮ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ಹಾಗೆ ಮಧುರ ಆಗಿರಬೇಕು ಹದವಾಗಿರಬೇಕು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ನೋಡಿ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲದ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಜೀವನಾನೇ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹವಿಸು ಕೊಡೋದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಯಜ್ಞ ಎರಡು ದಿವಸದ ಯಜ್ಞ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಬದುಕೋ
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಿ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏರಿದಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಳಿದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬದುಕಿನ ಗತಿನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಇಳಿತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿಮಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿದರು ಊರಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ಕುರಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಕುರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಖಚಿತವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕುರಿ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಸರಿತು ನಡೀತು ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದ್ರು ಯಾವನು ಬರ್ತಾ ನೋಡೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರು ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಕುರಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅವರು ಅದೇ ಊರವರೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಎದೆ ಒಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವರು ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏ ನಮ್ಮ ಊರು ಹುಡುಗರೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕುರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರವರು ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಡತನ ತಡಿಲಾರದ ಹಸಿವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕುರಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ದಂಡ ಹಾಕಿದರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಕ ಅಂತ ಬರೆದು ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಹಚ್ಚ ಗಟ್ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರೇಜಬಲ್ ಟ್ಯಾಟು ಅಲ್ಲದು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಟು ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಹಸಿರು ತಾತು ದೊಡ್ಡವನ ಆದಂಗ ಹಣೆ ಆಗಲಾದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಕ್ಷರ ಅದು ಹಂಗಾಗೋದು ಇಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹಣೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೂಕ ಕೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಸಣ್ಣ ಊರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಖ ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಓಡಾಡಿದರು ಅಣ್ಣ ಅಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಕೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ ಈ ತಮ್ಮ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಂತ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಂದು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂದರು ಒಂದು ಸಲ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ತಕರಾರ ಬದುಕು ಅಂದರು ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಶಾಲೆ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ
ಆದರೆ ಜನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರ್ಶದ ಬದುಕು ಹಣೆ ಬರಹ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಹಣೆ ಬರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇದು ಬದುಕು ಸಾಮವೇದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏರಿಳಿತ ಬಂತು ಇಳಿತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಂದ ಇಳಿತ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣವನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅವನು ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಹೋಗಿ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇದು ಬದುಕು ಸಾಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬದುಕೇ ಯಜ್ಞದ ಸಾಮ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬದುಕು ಬದುಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇವನು ಪಾಪ ಅನಾಹುತ ಆದದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಕುರಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಆದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕುಶಲ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದ ಇವನು ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದು ಬದುಕು ಸಾಮಗಾನ ಆಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರದು ಅವರು ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ ಅವರು ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮರ ಮಗ ಶರದ್ವತ ಅಂತ ಶರದ್ವತ ಅಂತ ಮಗ ಅವನು ಎಂಥ ಅವನು ದಂತಕಥೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಬಿಂಡು ಬಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಧನುರ್ಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅವನನ್ನು ಧನುರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಧನುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅವನು ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಶರದ್ವತ ಅಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಏಕಾಗ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಅವನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ರಂಭೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಇವನ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನೇನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಶರದ್ವತ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆವಾಗ ಆಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಗೌತಮರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳು ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಪರಂಪರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಗೌತಮರ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಶರದ್ವತಾನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇವರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಹುಡುಗರು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಿ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಅವರು ಶಂತನುವಿನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೃಪ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಅಂತಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡಿ ಅದು ಶಂತನುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೃಪ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಆದರು ಅವಳಿ ಜವಳಿಯವರು ಒಂದು ಕೃಪೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮದ್ದಾಗ ಈ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಶರದ್ವತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಶಂತನುವಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಗನಿಗೆ ತಾನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ
ಆ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಬದುಕಿದವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಬದುಕೊಂಡವನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಜೀವ ಬೇಸತ್ತು ಕಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗಿದು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬಂತು ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಆರೋಹಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರೋಹಣ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು ಈ ಕೂಕ ಏನಿದ್ದ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವರೋಹಣ ಹೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಈ ಸಾಮಗಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬದುಕು ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಜ್ಞದ ಯಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಜಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ನನಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಬರೀ ದೇಹ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಲ್ಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಜಸ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂದಾಗ ಬದುಕು ಸಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಯಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ರೀ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಯಜಸ್ ಬೇಕದು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಲ ಬೇಕು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಜಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಜ್ಞ ಸಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದದು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರೌಢ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೌಢತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೌಢ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆರಚಿಕೊ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡಿ ಸಂಸಾರ ಒಡ್ಕೊಂಡವರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಲ ಜಗಳ ಆಡಿ ಸಂಸಾರ ಒಡೆದುದುಂಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಸಾಧ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಷ್ಟೇ ದಯಾಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಮನೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಡವ ತೀರ ಬಡವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋನು ಆದರೆ ಗೌರವಸ್ಥ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಧಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಯಾರು ಬಂದು ಕೈ ಚಾಚಿದವನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅವನ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಒಂದು ವಾರ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಜೀವ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತಾಶನಾಗಿ ಹತಾಶನಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ ದುಡದೆ ಮಾಡೋನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ಬೋದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್
ಅವ್ನು ನೋಡೋಂಗೆ ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಪಾಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತಾನು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಯಸ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟ ತುಂಬ ಶಾಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಿಕ್ಷು ಕೈ ಇವನು ಬಡವ ಹೌದಲ್ಲ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶೈರಿ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಊಟ ಬಂತು ಈ ಸಲ ಊಟ ಇಟ್ಟರು ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಎಂಟು ದಿವಸ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಹೂಡಿ ಬಡವ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇ ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆತ ಅವ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೆಳೆಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಗಾಲಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಹತಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲ್ ಬಡತನ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನನಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂತ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆ ಮುಂದೆ ಬಡತನ ಅವನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಚಂದದ ಕತೆ ಇದು ಕಷ್ಟದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಹು ಅಂತ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೀಲಿಕೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೀಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೀಲಿಕೈ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಕೀಲಿಕೈ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೀಲಿಕೈ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸದು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷೋಯೋ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ತಳಬಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಚೆಂದ ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಲೋಗರದರೊಳಗಿಳಿಯೇ ತಳದ ಕಸ ತೇಲುತ್ತ ಬಗ್ಗಡಬಹುದೋ ಕಲಕದೆ ಅದ್ದದೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿರ್ದೊಡೆ ತಿಳಿಯಹೌದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತು ಕೊಳದ ಜಲ ನನ್ನ ಮನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳದ ಜಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂದ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೆ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಲೋಗರದರೊಳಗಿಳಿಯೇ ಜನ ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿತಾರಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಳದ ಕಸ ತೇಲುತ್ತ ಬಗ್ಗಡಬಹುದೋ ಕೆಳಗಿನ ಕಸ ಮೇಲೆದ್ದು ಕಸ ರಾಶಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆದರಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆದರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ರಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಕದೆ ಅದ್ದದೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿರ್ದೊಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಪಾಡಿ ತಾನು ತಿಳಿಯ ಹೌದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವ ಔಷಧಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀ
ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು ಚಕ್ ಅಂದು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ರಿಪೇರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರ ಬೇಕು ಅದು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅದು ಘಟನೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳು ಕತ್ಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಅದು ಇದು ದೈಹಿಕ ದೈಹಿಕವಾಗಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ ಇದು ಹರ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಇದು ದೈ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕಾದಂಥ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ವಾಕಿಂಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ರೀ ಮೂರು ಖರೀದಿರಲ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಐದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮೂರು ಖರೀದಿರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಘಟನೆ ತಾನೇ ಐದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನಾವು ಮರಿತೀನ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕದನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇರ್ತಾವೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದರಂಥ ಮೂರ್ಖತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಪಚ್ಚೀಸ್ ಬರಸೆ ಇಂಥ ಕಾಮ್ ಕೇಲಿಯ ತಡ ಪ್ರಹತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೇಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದು ಘಟನೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೂತಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನೀನು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಈ ನೆನಪು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ನೆನಪು ಇದು ಆದದ್ದು ಘಟನೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟುದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದು ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿಂದ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಘಟನೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು 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 ಒದ್ದಾಡೋದು ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಂದ ಅವನು ಅವ ಯಾಕನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಬೇಕು ಮಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಳ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊಯಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಗವಿಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಎಚ್ ಇ ಇದು ನೋಡಿ ಇ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಮುಖದ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೇರ ಮಾತ್ರಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋ ಟುಕಡ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಎರಡು ತುಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಖದ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರೂ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತೈವಿರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸೊಕ್ಕ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖತನ ತಿಳಿವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಅಂಕಲ್ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಡದಿತ್ತದು ಅಂತ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೀಗ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ರಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಿಸರೆಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನನಗದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ ಕೊಲದ ಜಲ ನನ್ನ ಮನ ದೋಗರ ದುರೊಳಗಿಳಿಗೆ ತಳದ ಕಸ ತೇಲುತ್ತ ಬಗ್ಗಡಬಹುದೋ ಕಲಕದದ್ದದೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿರ್ದೊಡೆ ತಿಳಿಯ ಹೌದು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆ ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮನವ ನಾಳ್ವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿವಿಜಿಯದ್ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮನವ ನಾಳ್ವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಈ ನೀತಿ ನೀತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವಿ ಕಥೆಗಳಿಂದೆ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರಿಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳಿನದೆ ಈ ನೀತಿತ್ತು ಮರಸಿನಿ ತಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಜು ಆಗಬೇಕು ಯಜಸ್ ಯಜಸ್ ಆಗಬೇಕದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಳಬೇಕದನ್ನು ಮನವ ನಾಳುವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ತಾಯಂದಿರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲಿಸಲಾರದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಠದ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಹಠ ಅದಕ್ಕೆ ಹಠ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಠದ ಮಗುನ ಆಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮನವ ನಾಳುವುದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಮನವ ನಾಳುವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಈ ನೀತಿ ನೀತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವೆ ಕಥೆಗಳಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚಂದ್ರ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಡೊರೆಮಾನ್ ನೋಡು ಅದೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ನೀತಿ ನೀತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವೆ ಕಥೆಗಳಿಂದೆ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರೆಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳೇನಿದೆ ಬರೀ ಕೂಗು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೇನೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಬರೀ ಕೂಗು ಬಡಿತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮಗು ಕೇಳಲ್ಲ ಮೊಂಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಚೆಂದ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೊಡಿ ಅಂತದ್ದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆತದ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸೋದು ಬರೀ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳೇನಿದೆ ಕಡೆಯದಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಈ ನೀತಿತ್ತು ಮರಸಿನಿ ತಮ್ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು ಮಗುಗೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇದ ಆ ಮಗುಗೇನು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಬಾ ಹಾಗಾದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಈ ನೀತಿತ್ತು ಮರಸ್ ಇನಿತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಯಾವ ಸಲ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದಾದಾಗ ಆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬದುಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಮ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರ ಕಟ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಆದರೆ ದಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಚುರುಕಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ದಾಟಬೇಕು ಕಾಡು ದಾಟಿ ಊರು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಸರ ಅವಸರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ಯಾವುದೋ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ನೂರಾರು ಕುರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕುರಿಗಳು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ನೋಡಿದ ಆ ಕುರುಬ ಆಕಾಶ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋನಲ್ಲ ಮೇಲಿದ್ದೀಯಾ ಭಾರಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೆದರಿಕೆ ನಿನಗಾದರೆ ಕರಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರು ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಯ ನೀನು ಕರಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತೀಯಂತೆ ನೀನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾರಾಯ ಕಾಲು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರಿ ನಾ ಕಾಲು ಒತ್ತೀನಿ ಮೈ ಒತ್ತೀನಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ನೋಡು ನಾನು ಕುರಿ ಇದಾವಲ್ಲ ನೂರು ಕುರಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರಿ ನಿನಗೇನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮೋಸಸ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಬಿಡ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಇದೇನು ರೀ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಇದು ಭಗವಂತಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಭಗವಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸು ಇವನು ಭಗವಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋದ ಏನ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅವನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಪಾದ್ರಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಂ ಸುಂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಕುರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ ಆಯಿತು ಮುಗ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಜಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಂತೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಲ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಕುರ್ಬ ಕಲಿ ಮರಿಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಜಸ್ ಮತ್ತು ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು ಮೋಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಆ ಮುಗ್ಧ ಕುರುಬನಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಟ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀ ಕಲ್ಕೋ ಅಂದರು ಮೋಸಸ್ ಅಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾಯ್ತಂತೆ ನನ್ನದಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಶಬ್ದ ಆಡಂಬರ ಶಬ್ದ ಲಾಜಿಕ್ಕು ತರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಿಂಗರದ ಹೊರೆ ಏಕೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮರೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ವೈ ದಿ ಜಿಗಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಸಪ್ಪಳಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿಲನ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅದು ಆಡಂಬರ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ ಆಳದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಜ್ಞದ ಆಧಾರ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕೊನೆಗೆ ರುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರುಕ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು
ಅವನ ಹೆಸರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸೋದರಳಿಯ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವನು ಅಸಾಧ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೊ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳಿಯ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಬಂದರು ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಿತ್ತು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸೋತವರು ಜಯಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆ ಪಂಡಿತ ಬಂದ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಂಡಿತರ ಜೊ ಬೃಂದಾವನ ಪಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸೋತೋದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದಾರ ನಾನು ಸೋಲಿಸುವಂಥವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಅವ್ರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ದವ್ರು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಕಾಶಿ ಪಂಡಿತ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೂ ಸೋತೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತೋದ್ರು ನೀವೊಬ್ಬರು ಉಳಿದಿದ್ದೀರಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಜಯಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೋತರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನೇನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಯಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತಂದ್ರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೀ ಪ್ರವರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ತಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಯಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಯಪತ್ರ ಬರೆದು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ಅವ್ನು ಜಯ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡದೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಜಯಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ ಪಂಡಿತ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳಿಯ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈರಿದ ನಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರು ನೀವು ನಾನು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡಿತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಕೇಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಸೋಲೋದೇನೋ ಅವ್ರು ವಾದ ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಾದಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಭಾರಿ ನೋವಾಯಿತು ನಾನು ಗುರು ನಾನು ಸೋದರ ಮಾವ ಇಂಥ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು ಇಂಥ ಪಂಡಿತನ ಸೋಲೋದು ಅದು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನು ಹುಡುಗ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ನಾನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೋತು ಹೋದರೆ ಜಯಪತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿತು ಅಂದರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಪಂಡಿತರ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ತಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನೇನು ಗೆದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಜಯಪತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾ ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೋದರು ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಯಪತ್ರ ಚೀಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಳಿಯ ಬಂದು ಮಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಪಂಡಿತ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥವು ನೀನು ಜಯಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಯಿತು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಂತಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಎದ್ರು
ವಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವು ನಾಲ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬದುಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞದ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಭಾರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಯಾವುದು ಹುಲ್ಲು ಗರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿದ್ದವಳು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವವರು ತಂದೆ ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಗರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ